Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah ya azim al-qudrati wassan Sadeed al-batus wal-burhan Hafir al-deen wal-qur'an Bismillah ma sha Allah kan بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شج نفسي ومن شج كل دابة أنت آخر بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا ليغفره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وبارت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صل وسلم 
دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم واعظ بحكم نيابه عنكم يا صاحب البغداد كلي حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب النجمير كلي ناصري يا مطلب الحاجات خاجة سنجري يا صاحب المرابور كلي حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي സഹോദരിമാരെ <laughs> മൗലിദിന്റെ സ്വലാത്ത് ദുആഴിന്റെ മജലിസിൽ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ കുട്ടികൾ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സംഘ കുടുംബത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹകാരികൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർ ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല അവന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊത്ത് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സംഗമിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അവന്റെ കതികളുന്ന നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ പൂർണ്ണമായ ആഴ്ഫിയത്തോട് റാഹത്തോട് അവന്റെ ദീനന്റെ ഹുതുമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘ ആയുസ് നൽകട്ടെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോട് കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ പ്രസൂട്ടങ്ങൾ മഹാന്മാരുടെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആലിമ്യങ്ങൾ സാധാത്യങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു ആഴ്ഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫിയക്കും ഉള്ള ദീർഘ ആയുസ് നൽകട്ടെ അവരുടെ തഹത്തിൽ സുനത്തീമാനത്തിന് ഖലാസോടെ ഹുതുമത്തെ ഞാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ താജുല്ലൂലമയുടെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിന്റെ നൂറുല്ലൂലമയുടെ പൊസോട്ട തങ്ങളുടെയൊക്കെ മതഹുകളും സ്മരണകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സദസ്സിന്റെ സമാപന സെഷനിൽ താജുല്ലൂലമയുടെ പേരക്കുട്ടിയായ മുഖ്താർ തങ്ങൾ നസീഹത്തും നടത്തുന്നതിന് നേരത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തി വിശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ എത്തുന്നത് വരെ ഒരു അല്പസമയം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുബാനഹു നമുക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം നൽകി ഒന്ന് ലോകത്തേറ്റവും മഹത്വമുള്ള വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു നമുക്ക് മനുഷ്യര് മലക്കുകളെക്കാൾ മനുഷ്യവംശത്തിന് അള്ളാഹു താര ആദരവ് നൽകി സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അഷ്റഫുൽ മഹ്ലൂഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മലക്ക് ആയി ജനിച്ചിട്ടില്ല ജിന്നായിട്ടുമല്ല സാധാരണക്കാരനല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യരിലാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യവംശത്തിന് മലക്കുകളെക്കാൾ മഹത്വം നൽകപ്പെട്ടു ജിന്നുകളെക്കാൾ സകല സൃഷ്ടികളെക്കാളും മഹത്വം നൽകപ്പെട്ടു കാരണക്കാരൻ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുലത്തിന് അള്ളാഹു വലിയ ആദരവ് നൽകി നമ്മെ അള്ളാഹു മനുഷ്യരാക്കി മാത്രല്ല 
അള്ളാഹു സുബാന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഒരു സംവിധാനത്തെ അള്ളാഹു താല ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന ദീനാഹിൻ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യമായ പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധമായ മതം മഹാനായ അബുൽ ബഷർ ആദം അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെയും ഹൗവാബീബിയെയും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല പറഞ്ഞതായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കുല്ലഹ്ബിതു മിൻഹ ജമീഅ ഫൈമ്മാ യതി അന്നകും മിന്നി ഹുദൻ ഫമൻ തബിഅ ഹുദായ ഫലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ വല്ലദീന കഫറു വകദബു ബി ആയാതിന ഉലായിക അസ്ഹാബുൻ നാരിഹും ഫീഹ ഖാലിദൂൻ ആദം നബിയോടും ഹവ്വാ ബിബിയോടും ഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ദർശനങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഫമൻ തബിഅ ഹുദായ ഫലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ആശയം അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ദുന്യാവിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ആഹ്റത്തിൽ അവർക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല വല്ലതിനൊക്കെ ഫറൂ വഖദബൂ ബി ആയാതിന നമ്മുടെ ആയത്തുകൾ കൊണ്ട് അവിശ്വസിക്കുകയും കളവാക്കുകയും ചെയ്തവർ ഉലായിക സുഹാബുന്നാരി ഹുംഫിഹ ഖാലിദൂൻ അവർ നരകാവകാശികളാണ് അതിൽ കാലകാലം താമസിക്കുന്നവരുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ഇവിടെ സംവിധാനിച്ച വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു പ്രതിനിധിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തയാളയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ പറഞ്ഞേക്കുന്ന റബ്ബ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന്റെ താല്പര്യം എന്താണോ അതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവനാണ് പ്രതിനിധിയായി വരുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രതിനിധികളുണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ മറ്റ് ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് പ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വർത്തിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് പ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂലേ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച ആളുകളുടെ കൂടുതൽ പ്രസംഗവും ഏകദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേട്ട് അങ്ങനെ അതായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ചിന്തിച്ചെടുത്തതാണ് ഏതായാലും പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞയക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഭരിക്കാൻ അതിനെ ജനപ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്നു ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിട അള്ളാഹു സുബാനഹു വചാല ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ പടച്ചത് അവന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് മനുഷ്യന് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാനല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വചാല എന്താണോ ഇവിടെ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അത് എന്താണ് ആ താല്പര്യം അതാണ് ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകി സഹോദര പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ലോകത്തേറ്റവും മഹത്വമുള്ള ലോകത്തേറ്റവും പവിത്രം ധന്യമായ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് എത്രയോ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അവര് പഠിച്ചിട്ട് വാനോളം പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ പറ്റണില്ല ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അബൂ ത്വാലിബിന്റെ കഥ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് വലഖദ് അലിംതു ബി അന്നദീന മുഹമ്മദി മിൻ ഖൈരി അദിയാനിൽ ബരിയത്തി ദീന ഏറ്റവും നല്ല ആശയം നിന്റെതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം മോനെ എന്ന ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് സമ്മതിച്ച അബൂ ത്വാലിബിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വലിയ ചിന്തകനും ദാർശികനും എഴുത്തു എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ബർണാഡ് ഷാ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട ഇസ്ലാമിക പഠനത്തിന് ശേഷം എഴുതി വെച്ചു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതുകയാണ് അയാൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിന് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് മാത്രം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ അഭിമാന നേതൃത്വമായ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും തൊട്ടടുത്ത ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യസമയങ്ങളിലും ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നവജാഗരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇന്ത്യ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച മഹത്തായ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുജദ്ദിതായി 
ഈ ലോകത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ സുൽത്താനുള്ളൂർക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കേരള മുസ്ലിം ജമാഴത്തിന്റെ കേരള ഘടകത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയി വന്ന മഹാനായ ഖലീൽ തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള നേതൃത്വത്തെ മാസം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അവരിവിടെ കിട്ടാൻ വലിയ പണിയാണ് അവർ യൂപ്യ യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിലാണ് നാദാപുരത്ത് മഹാനായ ഖലിൽ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് പങ്കെടുത്തപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ നേരത്തെ യൂറോപ്പുകാർ നടത്തി കഴിഞ്ഞു യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ നേതൃത്വം അവിടെ പോയി കറങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോ അലഹമില്ല ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നവജാകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനും ചുക്കാൻ പിടിക്കാനും പറ്റുന്നൊരു നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ നേമത്ത് ദയാമത്ത് നാള് വരെ നമ്മുടെ പരമ്പരക്കും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്ലാമിന് മാത്രമേ അവിടെ വേദിയുണ്ടാകുള്ളൂ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രവചിച്ചു ഭരണാഴ്ച ഇന്നവിടെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ തെളിവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദും ഖലീൽ തങ്ങളൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രചരണം ശക്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ പഠിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയ ഭരണാഴ്ച അയാള് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അയക്ക് പറ്റിയില്ല ഭരണാഴ്ച ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ പറഞ്ഞു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ മഹത്വം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഭരണാഴ്ച ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നില്ല ഭരണാഴ്ച വാഷിംഗ്ടണിലൂടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാം അദ്ദേഹം വാഷിംഗ്ടണിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയിട്ട് ഒരാളുടെ കോലം കത്തിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഒരാളുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കത്തിക്കുന്ന കോലത്തിന്റെ കാലിന്റെ ഇടയിൽ കത്രിക പോലുള്ള ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കത്തിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഭരണാഴ്ച അതിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ആരുടെ കോലമാണോ കത്തിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഭരണാഴ്ചയെ നേരിട്ട് പരിചയമില്ല അപ്പൊ ഭരണാഴ്ചയോട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഭരണാഴ്ചയുടെ കോലമാണ് കത്തിക്കുന്നത് ഭരണാഴ്ചയോട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഭരണാഴ്ചയുടെ കോലമാണ് കത്തിക്കുന്നത് അയാൾ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്റെ കോലം തന്നെയാണ് കത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചില്ല മനസ്സിൽ ചോദിച്ചു അയാൾ വെച്ച് എന്തിനാണ് കത്തിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഏറെ താല്പര്യപൂർവ്വം വായിക്കുന്ന വായനയുടെ തൂലികയുടെ ഉടമയാണ് ഡോക്ടർ ജോർജ് ബർണാക്ഷ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചും മുഹമ്മദിയരെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും വാനോളം പുകഴ്ത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിമാകുന്നു എന്ന മെസ്സേജ് ഇടക്കിടക്ക് വരികൾക്കിടയിലൂടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അയാളെ കിട്ടിയാൽ അയാളെ കത്തിക്കും കിട്ടാത്തോണ്ട് കോലം കത്തിക്കാണ് ഇപ്പൊ കാലിന്റെ ഇടയിൽ എന്തിനാ കത്രിക വെച്ചത് അത് സുന്നത്ത് കല്യാണത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ഭരണാക്ഷക്ക് വയറ്റു നോക്കാൻ തോന്നി പേടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ വഴിക്ക് വന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമായില്ല എഴുത്തിന്റെ ശൈലിയും മാറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ ഭരണാക്ഷക്ക് കടന്നു വരാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത ഒരാശയത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകി നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല അവസരം നൽകി ആരുടെയും പ്രാർത്ഥന പോലും മുങ്കടന്നിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഈ വാക്ക് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് അർത്ഥമറിഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലേ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ നമ്മളാരും അങ്ങനെ ഒരു ശഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് വന്നവരുമല്ല നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും അധികം ആളുകളും അവരുടെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് മുസ്ലിം ആയി കടന്നു വന്നവരാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ പോലും പിൻബലം ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരാളുടെ സ്വതക്ക മുങ്കടക്കാതെ നമ്മുടെ ഒരാളുടെയും ധർമ്മവും പ്രാർത്ഥനയും മുങ്കടക്കാതെ തികച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമായി അവനേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവന്റെ അടിയാറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകിയില്ലേ ഓ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നൽകിയ നേമത്തുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെ
ആ ഭാഗ്യവും ലഭിച്ചത് നമുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാരുടെ ദുആയിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുതയുടെ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ആർക്കും വേദനിക്കാതെ ഒരാൾക്കും പ്രയാസമുണ്ടാകാതെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും കാരുണ്യം പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് നേരത്തെ നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എം എസ് മുഹമ്മദ് സാഹിബ് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തിനെതിരാണ് എന്ന ആശയമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ജീവിതം പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിമിന് ഒരിക്കലും തീവ്രവാദ ചിന്ത കടന്നു വരില്ല വന്നാലവൻ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അനുയായിയല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ അള്ളാഹു താല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാ ലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായിട്ടല്ലാതെ അങ്ങയെ അയച്ചിട്ടില്ല നബിയെ ആലമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം മുതലുള്ള എല്ലാ മലക്കുകളും എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആലമിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നു ആലമിന് അനുഗ്രഹമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ നിന്ന് മക്കം ഫതഹിന്റെ ദിവസം പതിനായിരക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാരുമായി മക്കയിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളൊരു മാർച്ച് നടത്തി പതിനായിരക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാര് സ്റ്റെപ്പായി അടിയൊപ്പിച്ചിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടന്നു നീങ്ങുന്നു ഹബീബായ തങ്ങള് മക്കയിലേക്ക് മക്ക പിടിക്കാൻ തിരിച്ചൊരു നടത്തും മക്കം ഫതഹിന്റെ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങള് പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ കൂക്കി വിളിച്ച് ആക്രമിച്ച തന്നെ പട്ടിണി കിട്ട തന്നെ പരി അതാ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ പരിഹസിച്ച് ആക്രമിച്ച തമ്മാടികളായ ജനങ്ങളോട് അവരിൽ നിന്ന് ആ നാട് മോചിപ്പിക്കാൻ ഹബീബായ തങ്ങള് പോകുന്ന സമയത്ത് പതിനായിര കണക്കിന് പട്ടാളക്കാര് നടന്നു വരുമ്പോ പട്ടാള കമൻഡറായ ക്യാപ്റ്റനായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടു പറഞ്ഞു നിൽക്കവിടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാരും പിടിച്ചു കെട്ടിയതുപോലെ നിന്നു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് അവർ നോക്കി ചോദിച്ചു യാ ഹബീബ് അള്ളാഹ എന്തിനാണ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വഴിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു നായ അതിന്റെ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുകയാണ് പ്രസവിച്ച ഉടനെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ നായ മുല കൊടുക്കുകയാണ് നായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം തൊട്ടാൽ കഴുകണമെന്ന് താൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച മോശമായ ഒരു ജീവിയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നജസായ ജീവിയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നായ അതിന്റെ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുമ്പോ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് നോക്കാണ് ഈ നായ ഹബീബായ തങ്ങൾ സുഹാബികളോട് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ പാലും ശുശ്രൂഷയും ആവശ്യമാണ് നമ്മള് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പോയി തീരുമ്പോഴേക്ക് ഈ അമ്മ കുട്ടിയെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഓടി പോകും അപ്പോൾ അതിന്റെ ജീവന് പ്രയാസമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നായാതിന്റെ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് മറ്റു മഴി വേടി പോകാം നായാതിന്റെ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് അനുയായികളെ മാറ്റി നടത്തിയ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭീകരവാദ തീവ്രവാദ ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരങ്ങളെ ആ മഹത്തായ നേതൃത്വത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചു കാണിക്കുന്ന കമറുല്ലുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കേരളത്തിൽ രണ്ട് യാത്ര നടത്തി കർണാടകയിൽ ഒരു യാത്ര നടത്തി അള്ളാഹു മുഴുവനും സ്വീകരിക്കട്ടെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും നീതിബോധത്തിന്റെയും പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ രചിക്കുന്നതായിരുന്നു മഹാനായ ശേഖുനയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമുക്ക് വലിയ സ്നേഹവും വലിയ ഭാഗ്യവും അള്ളാഹു താല നൽകി നമുക്ക് അള്ളാഹു വിശ്വാസം തില്ലിമാൻ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി സുന്നത്തിന് കടുക് അണിയും മാറ്റമില്ലാതെ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അലഹമില്ല മഹാനായ താജുല്ലുലമയും നൂറുല്ലുലമയും പൊസോട്ടത്തങ്ങളുമൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ അങ്ങേ തല അപ്പൊരൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് പോലെ കൗസുല്ലാ ലന്തങ്ങളെ പോലെ 
ഷേഖുലിപാഴിതങ്ങളെപ്പോലെ ഇമാം നബവി തങ്ങളെപ്പോലെ മഹാന്മാരുടെ വഴിയിൽ തന്നെ അവർ ജീവിച്ചിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ആ ഹുറുസമാനിൽ അവരുടെ കാലശേഷവും വലിയ മുസീബത്തുകൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഈ മാൻ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സകല സാഹചര്യങ്ങളുമുള്ള ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ആ മഹാന്മാരെ പിൻപറ്റിയിട്ട് അവരെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ആകെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ള വഴി ഇല്ലെങ്കിൽ സഹോദര തെറ്റിലേക്ക് നമ്മ കൊണ്ടുപോകാനും തെറ്റിലേക്ക് നമ്മെ കൊടുക്കി വലിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മനുഷ്യനെ കൊടുക്കി വലിച്ചാൽ അവന്റെ ദീനു പോയി ദുന്യാവ് പോയി അഹ്റവും പോയി അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ദുന്യാവിന്റെ സാഹചര്യം അങ്ങനെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കയ്യാമത്ത് നാളിൻ്റെ ഭയാനകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പലതും പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ശേഷം എൻ്റെ ഉമ്മത്തിനൊരു സമയം വരും ശേഷം എൻ്റെ ഉമ്മത്തിനൊരു കാലം വരും അന്ന് മുസ്ലിമിൻ്റെ പേര് മാത്രം അവശേഷിക്കും ഈ മാനിക ചൈതന്യം അവരിൽ കാണൂല മുഹമ്മദ് പേര് നല്ല മുസ്ലിമിന്റെ പേരായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ മാനികമായ ചൈതന്യം അവരിൽ കാണൂല ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ അവരിൽ കാണൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലം അതിക്രമിച്ചു പോയൊരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് കയാമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏറെ കുറെ വന്നു പോയ ലക്ഷണം കെട്ട ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവനുമുണ്ട് നോക്കുങ്ങള് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാർഷികം അല്ലേ ബദർ മൗലീദിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാർഷികം അള്ളാഹു എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകിയത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞാൻ സദസ്സിനോട് സംസാരിക്കും സദസ്സിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ പൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞതാ ബദർ മൗലീദ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാർഷിക സദസ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഓ ഇപ്പൊ ബദർ മൗലീദിനൊക്കെ ആളെ കിട്ടണുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടൊന്നുമില്ല മൗലീദ് കഴിക്കാനൊന്നും ആളില്ല ഖുർആാനോദാൻ ആളുണ്ടോ നിക്രു ചൊല്ലാൻ ആളുണ്ടോ ഏയ് ആളുകളെ കിട്ടൂല സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ എത്ര എത്ര പണികളാണ് സീരിയല് കണ്ടിട്ട് തീരണുണ്ടോ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് മതിയായോ അവർക്ക് സിനിമ കണ്ടിട്ട് സമയം കളഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത് ഇനാലില്ലാഹി വൈനാലി റാജുഴൂൻ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാല് പൊളിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കണം ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ടയറ് കാലിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് കാല് ഒടിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാൻ പോയി വണ്ടി നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഏതൊരു കുട്ടി വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു ഉള്ളി കയറി സമ്മതം ചോദിച്ച് ഉള്ളി കയറി നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ശബ്ദം ഢും ഢും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒച്ചയൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവനോട് ചോദിച്ചു ഇവൻ കാല് പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയല്ലേ പിന്നെ ആരെ ഇപ്പൊ ചവിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സിനിമ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി ടി വിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒച്ച അപ്പടിയായി കേൾക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്റ്റണ്ട് അടി നടക്കാണ് കാല് പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നവൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സിനിമ ആണ് ഞാൻ ആ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ കണ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഇവൻ ബേജാറായി ഓഫാക്കി ഞാൻ ആ കൂട്ടുകാരോട് വീട്ടുകാരോട് ചെയ്ത് പണിയാത് ഈ സുഖമില്ലാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഇവന് ഈ സിനിമ കാണിക്കണോ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ സെന്റർ ഹാളിലായിരുന്നു ടി വി ഉണ്ടായത് അത് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി നരകം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതാ ഇവൻ കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് ഇവന് പുറത്തുനിന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഇവന്റെ കട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ടി വി കാണാൻ ടെലിവിഷൻ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാല് പൊളിഞ്ഞോൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കിടക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ള ഒരു ഷോട്ട് കൊടുത്തതാ കാലിന്റെ മേലെ ഇപ്പൊ കയറിയിട്ടോ തലമ കയറിയിട്ടില്ല കാലിന്റെ മേലെ കയറിയതാ തലയിലെ കയറിയിട്ടില്ല ടയറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവനെ നോക്കാൻ ഇതുവൻ ഉണ്ടാവൂല പക്ഷെ എന്നാലും അള്ളാഹു താല ഒരു ഒരു ഞെട്ടലൊരു കൊടുത്തില്ലേ ഒരു ഷോക്ക് കൊടുത്തില്ലേ എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് പാടം ഉൾക്കൊള്ളണ്ടേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അവൻ സമയം പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് സിനിമ കാണുകയാണ് കേട
അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ടി വി വച്ചിട്ടില്ല അവന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് റൂമിൽ തന്നെ ടിവിന്റെ മേലെ കുറെ ആൽബത്തിന്റെ സിനിമയുടെ ഒക്കെ കാസറ്റിന്റെ ഫോട്ടോസും കാസറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവനോട് എടുത്തു പോയിട്ട് കട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് ഞാനിപ്പൊ സമയം പോകാൻ വേണ്ടി ടി വി കാണലാണ് രണ്ട് കിഡ്നിക്കും പേഷ്യന്റ് രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫൈലായിട്ട് ഇവൻ ഡയാലിസ് ചെയ്യാണ് ഇവൻ പോ പറയുന്നു ഞാൻ സമയം പോകാൻ വേണ്ടി ടി വി കാണലാണ് ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇവനോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു പോയി ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്കൊരൽപ്പം ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടാൻ നിന്റെ രോഗമൊന്നും മാറാനും നിനക്ക് ഈ ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്ന പൈസ ഉണ്ടാക്കി തരാനും എത്ര ആളുകളാണ് പള്ളിയിലൊക്കെ പിരിവെടുക്കുന്നത് നിനക്ക് ഒന്ന് സമയം ദീർഘിച്ച് കിട്ടാൻ നിനക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കിട്ടാൻ എത്ര ഉസ്താദുമാരാണ് ദ്വാരക്കുന്നത് നീ നിന്റെ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി സിനിമ കാണുകയാണോ ഇവൻ ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ദ്വാരക്കുമ്പോ ഉള്ള ആയുസ് കളഞ്ഞിട്ട് ആയുസ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൻ കണ്ടോ ഇവൻ ഇങ്ങനെ സിനിമ കാണുകയാണ് ഇവൻ പാട്ട് കേൾക്കാണ് ഇവൻ ആൽബം കാണുകയാണ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ആഹുറത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കാതെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നിക്കറിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് സഹോദര ഇവിടെയാ മഹാന്മാരെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീർ ആ മഹാന്മാരെ പോലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുമ്പോ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഴി തങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു വഴിക്കൂടെ ആ സമയത്താണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിനോട് ചെറിയ കുട്ടിയെ കാണുന്നത് ആ കുട്ടിയോട് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഴി തങ്ങളുടെ ചോദ്യം മോനെ നീ ആരുടെ മോനാണ് എന്റെ ബാപ്പയാരാണ് നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഴി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നീ ആരുടെ മകനാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്നയാളുടെ മകനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഈ കുട്ടി അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഴി തങ്ങളോട് തിരിച്ചൊരു കൊസറ ചോദ്യമാ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ശേഖയെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരുടെ മകനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യവും നിങ്ങൾ ഞാൻ ആരുടെ മകനാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിക്കുറ ചൊല്ലിക്കൂടെ ഞാൻ ആരുടെ മകനാണ് എവനുമെന്നന്ത നീ ആരെ മകനാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ദിക്കുറ ചൊല്ലിക്കൂടെ ശേഖേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സമയം കളയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഈമാനുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തെ വർപ്പിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈമാനുള്ളവരുടെ ഹൃദയം വറക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതി വളർന്നു പറയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഈ ചെറിയ കുട്ടി ദിക്കുറുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോ മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഴി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യം അങ്ങ് വന്ന് തറച്ചത് ഈ കുട്ടിയോട് മറുത്തൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല ഒരു ധിക്കാരപരമായി കുട്ടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുട്ടിയോട് വെറുപ്പ് വന്നില്ല കാരണം എന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ കുട്ടി സൂചിപ്പിച്ചത് ശരിയല്ലേ ഇവൻ ആരമോനായിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കാര്യം ഓ സഹോദര മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കി നെഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ആ വാക്കേറ്റ് സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ സംസാരമില്ല ദുന്യാവിന്റെ സംസാരം തീരയില്ല നാൽപ്പത് നാളവർ മുന്നിൽ വന്ന് നവാലോരു വാശം ചൊല്ലിയില്ല എന്നോവർ അപ്പോൾ ഹാലറു ചൊല്ലി ഇവരെ പോലാരൂമേ ഔലിയ കളിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നോവർ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മഹാനായ നബിയായ ഹലർ അലൈഹി സലാം വന്നിട്ട് സലാം പറയുന്ന സലാം മടക്കുന്ന പറയൽ സുന്നത്തും കേൾക്കലും മടക്കൽ നിർബന്ധവും അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായ ഒരൂപായ മടക്കലങ്ങ് മടക്കുന്നു ഒരു നബിയ ഒരു വലിയനെ കാണാൻ വരുന്നത് പക്ഷെ എവിടെന്നാ വരുന്നത് എവിടെന്നാ നിങ്ങൾ വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് സുഖാണോ നബിയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഒരു സംസാരവുമില്ല ഒരന്വേഷണവുമില്ല കാരണം 
അനാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുങ്ങണ്ട ഫോലോ ലാത്തസ് മുഴുവനും ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു കുറുള്ള മാത്രം തസ്ബീഹ് മാത്രം കിറാത്ത് മാത്രം അഴിബാദത്ത് മാത്രമായി നാവിനെ അങ്ങ് ചുരുക്കിയപ്പോ അഹമ്മദുൽ കബീർ ഒരുഫായി തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ഖദർ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല സമയത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ സമയത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാൻ മഹാന്മാർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കഴിയണില്ല നമ്മൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിനിമ കാണാൻ കിട്ടിയാൽ അത് വലിയ ഹൈറ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാണുകയാണ് കൊപ്പിവള ഒരു ഭാഗത്ത് പട്ടുറുമാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് തോന്നിവാസങ്ങൾ മറ്റു പല ഭാഗത്ത് അരങ്ങ് തകർത്തിട്ട് നടക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സകലതുമുണ്ട് ഇവിടെയാ നൂറുല്ലുലമയുടെ മഹത്വം അറിയേണ്ടത് ഇവിടെയാ താജുല്ലുലമയുടെ ബഹുമാനം അറിയേണ്ടത് എന്റെ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത് മഹാനായ മഹാനായ നൂറുല്ലുലമ തൃക്കരിപ്പൂരുകാരനാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഓ ചെറിയ കാലത്ത് ചെറുപ്പകാലത്ത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ ശാരീരികമായ ആള് ചെറിയ ആള് അനൂറുല്ലുലമ പക്ഷേ ആ മഹാനുഭാവന്റെ വലിയ തലച്ചോറിൽ നിന്നും ചിന്തയിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലും നമ്മുടെ കർണാടകക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായി എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് മദ്രസകൾ അത് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡായാലും സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡായാലും മറ്റേത് ബോർഡായാലും സുന്നികൾ നടത്തുന്ന ബോർഡ് ഏതായാലും അതെല്ലാം വന്നത് മഹാനായ നൂറുല്ലുലമ അൽബയാനിലൂടെ എഴുതി വെച്ച ഒരു ലേലിയ ലേഖനത്തിന്റെ തുടർക്കഥയാണ് അള്ളാഹു അടുത്ത് ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ആ മഹാനായ നൂറുല്ലുലമ കൈക്ക് വല്ലാതെ വേദനക്കുന്നു വല്ലാതെ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ പോലെ വേദനിക്കുന്നു വല്ലാതൊരു പ്രയാസം കൈക്കോട്ട് കടവിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ടാളുകളുണ്ട് നൂറുല്ലുലമയോട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നൂറുല്ലുലമ അവിടുത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ആ പൊതുവെ ഒരു സംസാരവും ഇല്ല പക്ഷേ വന്ന ആളുകൾക്ക് അവര് സംഘടനാപരമായ ഒരു കാര്യവും ഒരു പ്രയാസവും എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് തുമനീനത്ത് കിട്ടാനും പോയവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകാനും നൂറുല്ലുലമ പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയോ പഴയ കാലത്ത് വാഹനങ്ങളില്ല സൗകര്യങ്ങളില്ല മലമടക്കിലൂടെയും പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒക്കെ നടന്നു 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 പത്തും ഇരുപത് ും അൻപതും കിലോമീറ്റർ ഓരോ ദിവസങ്ങളും നടന്നു നടന്നു ഓരോ സ്ഥലത്തും മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പള്ളികളും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വാള് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പൈസക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് ഓരോ നാട്ടിലും സ്ഥാപനങ്ങളും മദ്രസകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ട് കയറിക്കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വലിയ കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീടൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും പള്ളിയുടെ തിണ്ണയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് കാത്തിട്ട് റെയിൽവേ അതാ ബസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ ട്രെയിൻ കാത്തിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ കിടന്നുറങ്ങി അന്ന് കൊതുകും ചെള്ളും ഒക്കെ കടിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞത് ടി കെ അബ്ദുല്ല മൗലവി എന്ന എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം വഫാത്തായി പോയി അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടാളുകളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെയും വഫാത്തായി പോയി ആ വിഷമം സ്വീകരിക്കാൻ ആ വിഷമം അനുഭവിക്കാനും എനിക്കതൊരു പാഠമാകാനും എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു പണ്ട് അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നൂറുല്ലുലമ എന്തിനത് പറഞ്ഞ് എന്റെ കൂടെ വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പ്രവർത്തകന്മാർ അവരുടെ നാട്ടിലെ സംഘടനയുടെ വിഷമം പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവർത്തനത്തിന് അതുകൊണ്ട് സംഘടനക്ക് വിഷമമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിഷമിക്കണ്ട ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് തുമനീനത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളുലമ ഈ വിധത്തിന്റെ സകല ഭാഗങ്ങളും അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടി വെച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു ആ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ നാട്ടിന്റെ അടുക്കൽ കാക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അങ്ങേ മൂല കണ്ണൂരിന്റെ ബോർഡർ ആണ് ആ സ്ഥലത്തൊരു പള്ളി കെട്ടണുണ്ട് അതിന്റെ ചർച്ചക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ നാട്ടിലുള്ള കമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് നൂറുല്ലുലമയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ നൂറുല്ലുലം മകരിവിന് ശേഷം ആളുകളെ ഇഷാവിന് ആ മകരിവിന് സമയത്ത് ശേഷം പിന്നെ ചർച്ചക്ക് ഇരിക്കൂല അത് ദിക്കർ ചെല്ലുന്ന ഔറാദിന്റെ സമയാണ് പക്ഷേ പള്ളിന്റെ കഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാ പിന്നെ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എത്തി അന്ന് മഹാനായ നൂറുല്ലുലമക്ക് ഇവിടെ മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയാണ് പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് ആ സമയത്താണ് കാണാൻ വേണ്ട
ആരും ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാറില്ല പള്ളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതൊരു വിവാദത്താണ് അതൊരു വലിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കാര്യം പറയാനാ വന്നത് എന്റെ സുഖം അന്വേഷിക്കാനുള്ള സമയല്ലപ്പോ കണ്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരിക്കണ്ട ഞാൻ ആ സമയത്ത് അഹമ്മദ് ഉൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളെ കഥ ഓർത്തു പോയി സഹോദരങ്ങളെ മഹാന്മാരെ പറയല് മാത്രമല്ല മഹാന്മാരെ ഓർമ്മിക്കൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ച് കാണിച്ചു താജുല്ലുലമയും നൂറുല്ലുലമയും ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ മഹബത്തിലേക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് ഈ മഹാന്മാര് നമ്മെ നയിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സമൂഹം അവരെ ഏറ്റെടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റണില്ല നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചുറ്റുഭാഗത്ത് അള്ളാ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വാഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഴും കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്നോട് സംഘാടകൾ ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ ഒരു വഴി വരെ വരാം നിങ്ങളുടെ ഈ കാസർ ഇവിടെ ഈ കർണാടകന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മൂലയാണ് കാസർഗോഡ് കർണാടകന്റെ ഒരു ബോർഡറിൽ പെട്ട ഒരു സ്ഥലാ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല അവിടെ വന്നപ്പോ എന്നോട് സംഘാടകർ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പോകണ്ട ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടികൾ മുമ്പിൽ വരാം അങ്ങനെ വാഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ വാഴ സംഘടന പ്രസംഗം ഒന്നുമല്ല ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ വാഴ നടക്കുക അങ്ങനെ ആ വാഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേണിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജംഗ്ഷനിലെത്തി എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഇനി ഉസ്താദ് പോയിക്കോന്നു വഴി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പിടുത്തമുള്ള വഴിയാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ ചിന്തനങ്ങൾ ഇവിടം വരെ വന്നത് അപ്പൊ അവര് ബാക്കിലേക്ക് കാണിച്ചു തന്നു കുറെ കള്ളുകൂടിയന്മാര് ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവര് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലഹളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതമായി ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഇല്ല ഒരു അരക്കിലോമീറ്റർ ഇല്ല മതപ്രഭാഷണം നടക്കുന്നു വാഴ നടക്കുന്നു ആലിമീങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വാഴ പറയുന്നു ജമാത്ത് കമ്മിറ്റി പക്ഷേ ആ മൈക്രോഫോണിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിസരത്ത് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ സമയത്ത് തന്നെ മദ്യപാനികളായി ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കൾ തരന്താണ് പോകുന്ന വല്ലാത്ത ദുരന്തമുള്ള കാലമാണിത് കണ്ടോ എത്ര കേട്ടാലും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് തറക്കുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് പോകേണ്ടത് യാത്ര പോകേണ്ടത് എന്നറിയുകയുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വലിയ ധൈര്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല എന്റെ നടത്തം കണ്ടാൽ കാണുന്നോന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര ധൈര്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ആരെ കണ്ടാലും ഓനെന്തൊരു ഹുക്കിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്നാലില്ല ദുനിയാവും ഭൂമിയൊക്കെ ചവിട്ടി മതിച്ചിട്ടങ്ങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കിടക്കുമ്പോ ഈ കബർ എന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചു ഞെക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കരയാനുള്ള കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ഹതഭാഗ്യനായ മനുഷ്യ അറുഹും റഷീദ് രാജാവിനോട് ബഹുലോലുൽ മഗനൂന് ചോദിച്ചതുപോലെ അലൈ സഹദൻ രാജാവെ അധികാരത്തോടെ പ്രൗഢിയോടെ പ്രതാപത്തോടെ നിങ്ങൾ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നടന്ന് ഭരിക്കുകയല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾ കബറ് കിടക്കൂലേ രാജാവേ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആദ്യം ഒരാൾ മണ്ണ് വാരിയിടുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരാൾ മണ്ണ് വാരിയിടുന്നു മണ്ണ് വാരിയിട്ട ആളുകൾ മാറിക്കോ മാറിക്കോ പുതിയ ആളുകൾ മണ്ണ് വാരിയിടുന്നു മിൻഹാ ഹലക്കനാക്കും വഫീഹാ നുഴിയുക്കും ഓ മിൻഹാ നുഹരിജുക്കും താറത്തൻ എത്ര വലിയ ആരോഗ്യമുള്ളവനും കിടന്നു പോകുന്നു എത്ര വലിയ പ്രതാപിയും തളർന്നു പോകുന്നു എത്ര വലിയ സമ്പന്നനും ദരിദ്രനായി മാറുന്നു അതേ സഹോദര ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയല്ലാതെ മറ്റൊരു തുണിയുമില്ലാതെ കബറിലേക്ക് യാത്ര പോകേണ്ട വളരെ ബലഹീനനായ മനുഷ്യനാണ് ഞാനെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിയില്ലാതെ മനുഷ്യൻ എല്ലാ നിലക്കും മതപ്പൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട കാലമാണ് ഈ കാലത്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സമയം മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു തമ്പാടിത്തത്തിന്റെ പിന്നാലെ മനുഷ്യൻ പോകുന്നു ഇവിടെയാണ് സംഘകുടം ത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല കേരളത്തിലും പരിസരങ്ങളിലുള്ള നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതേ നമുക്ക് മഹാന്മാരുടെ നേതൃത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബദർ മൗലീദ് ചൊല്ലാണ് മങ്കൂസ് മൗലീദ് ചൊല്ലാണ് ചില സ്ഥലത്ത് ആഴ്ചയിൽ ദിക്കറിന്റെ
Hadah unda kunn, zikirin dahal kay unda kunn, matra lya, yedo kyo ustelenggal ilam no sunnat tu jamar tu inda pravarta gerada kurumbakari, mayran opatu naranya hal, namu da sunnihi sendarum sajihi bama kunu. Alhamdulillah, aduh vali abagi le, angin urik karni Allah subhanahu huwa taala namu kan dalan arti tandiri kunu. Aduh gunda dene. Ii karni lorat cjiwi kian Allahu namu ko bagi under indah galu tolong. Nerti banji ustaha dawar galu baranya do bole. Aris nehi jo, abar aku dayar ni yandu Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam tenggalu baran jilleyo. Aduh gundah nala akhirat ti leti gitu namu lor de jodi kuma namu kai badu tuh namu illengilu. Namu ke kani jugud gan betum kau tu lala dan tenggalas nehi jo. Ahmadul Kabiru Jifari tenggalas nehi jo. Khaja tenggalas nehi jo. Syiido Madani tenggalas nehi jo. Tajul lola meyes nehi jo. Nurul lola meyes nehi jo. Ah mahan marilla. Apa leda munga ami gada ya mahatu kali lek. Namu lada kai budi jo nada ti. Aduh, matra mana agak kahiyul lalad, macam riba aduh tuh nu milia, macam uru bersihau nampu daga hililia. Ahmadul Kabiru Jifani tenggal dan nawara inna dadan. Ya rahmatullahi inni mufilis inni ikhaifun wajilu. Ya rahmatullahi inni mufilisun ani. حبيبا يا تنغل عشق غلا قطة السيد العشق يا ريا برم محمد الكبير جفاري تنغل حبيبا يا تنغل ولا جد براين يا أنا أجا بدي ولا بنا نبيه يا أنا كي ولا نجبوه بنا يا أنا بارما داريدرا نهاني نبيه ولا يسلي عملون علق العليم به سباه محبتك العلماء وإيماني Nada reti da, bina kandam utan doru samaya munda. Fi yoming kya nama kudaru, khamsi na alfasana. Oru divasotin an badina, irab tila ravarshatin da thay ragya mulla. Uvalla ada prayaha sabbudu tu nama shara. Inna koda hane kodi maile galu yera tilnu nno. Prabandhat tila ek ti tu pi kondi di kunna. Prabandhat tak kati kardu nna logat tey etavumbaliya ana bandila yama ya surya. Oru chana galak kati nil kunna. Bhaya hane gada yu. Allah Mashara, cembin dah taraya, nela tulad, abalad, samayat, Allah bin dah mumbilek hisabin bogan dek kutgarya, ah hisabin bogan na samayat, Allah bin ekhandu mutun na Mashara il, ini kaga rechaya it, pradithaya it tulad, yenda diskara melaya, yenda nombella, yenda sodakayella, yenda hajjella, yenda prarthana yella, yenda varala, yenda prabodhana melaya, siwa. محبتي كل علماء وإيماني Yang dah kahwin sama, yang dah belia atau belia dahir ke mula, power ulah bishwa sabu, angga yohor ulah mahataya, sneha bu mahne nabiye, fakun amani min syiril hayati wa min syiril mamati wa min ihraqi jusmani. Adu gundo habibah ya tenggale, yang dah dunia jiwi do. Tiada guna, yang anda makan tidak guna, yang Allah surga itu tuh angin abaya makan, angin kabel agan omne biye, mana ada negatif katikan, mana 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 negatif وَعَمَنْ ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا كُدِّكِ وَلِكُنَّ چَنْغَلَ يُنْدَي نَبِيَ مُلْلُّكَلُ اللَّا بَحْشَنَ مُنْدَي نَبِيَ كَدِّنَ كَدُوَرَ مَعَيَ شِرْشَ يُنْدَي نَبِيَ يَنَّ اللَّهُ وِنْدَ بَرِشُدَّ قُرْآن بَيَ پَدْتِ بَرَنْجَ نَرَغَمْ نَرَغَتِ Ibadat tu gundir rezap bodoh, no perdi cai lea. Nada naregat tila baraga, gundo dina tuh. Yen dah syarir enggal naregat tila katipikap bodoh, no dina tuh. Angan abayam gado, 
അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായെ പോലുള്ള മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത് ആ സഹോദരങ്ങളെ ആ മഹാന്മാരുടെ വഴിയിലാണ് മഹാനായ താജുല്ലുലമ നമ്മെ നയിച്ചത് അവിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഏത് വാളിന്റെ സ്വദസ്സിലും മഹാൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളഹാനെ പേടിച്ചാൻ അള്ളഹാനെ പേടിച്ചോനെ എല്ലാരും പേടിക്കും അതേ താജുല്ലുലമയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ നമുക്കൊരു ഭയമായിരുന്നു അതേ ആദരവുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്താ കാരണോ താജുല്ലുലമ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കേണ്ടതുപോലെ പേടിച്ചവരാ സുബാന ജല്ല ജലാലു നമ്മളൊക്കെ വേള പറയുമ്പോ താജുല്ലുലമ പയന്നിറക്കാ ിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെത്ര റമലാനിൽ ഒരു പതിനൊന്നരക്കായ തിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയോ എന്നാൽ താജുല്ലുലമ ഇപ്രായമുള്ള സമയത്തും വഫാത്തോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പതിനൊന്നുറക്കായത്ത് വിത്ര ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല വിത്ര ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എറണാകുളത്ത് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അവിടുത്തെ കുടുംബക്കാരനായി ഒരു സയ്യിദ് പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ തങ്ങന്മാർക്കും അള്ളാഹുള്ള ദുർഗായുസ് കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആളുകൾ പറയാണ് തങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു ക്ഷീണം പോലെ തങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്ക് ഒതു കൊടുക്കണം ഒതു കൊടുക്കണം എന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ണൂർ ഒതു കൊടുക്കണം ഒതു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടില്ല ലോഹർ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉടനെ തങ്ങൾ ദേശത്തോടെ ചോദിച്ചു ലുഹാ നിസ്കരിക്കാൻ എന്തിനാണോ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് ലുഹാ നിസ്കരിക്കാൻ എന്തിനാണ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് പറയുന്ന കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് ഫർന്ന് പോലും നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കണ്ടീഷനിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ തങ്ങൾ കണ്ടോ തങ്ങൾ ലുഹാൻ്റെ മനസ്സിലാ മോനെ മഹാന്മാർക്ക് ഓർമ്മപ്പറ കുറവ് വരലില്ല മഹാന്മാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ല വഫാത്തിനോടടുക്കുന്ന സമയത്തും സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ കണിശത പാലിച്ചു മാത്രമല്ല വഫാത്തിനോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് തട്ടിക്കൊളത്തു പോയ ആളുകൾക്കറിയാം തങ്ങന്മാരെ കുട്ടികൾ കുടുംബക്കാരെ ചുറ്റുഭാഗത്തിരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാര് വന്ന് അവരോട് പറയുന്നത് വാഴ പറയുമ്പോ അവരോട് അതാ ഇരുന്നിട്ട് പറയുന്നത് ബുർദയെല്ലാം വേണ്ടി മൗലായ <laughs> തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ മദഹിന്റെ കാവ്യം ലോകത്ത് ഇഷ്കിന്റെ കടൽ തീർത്ത ഇമാം ബുസൂരി തങ്ങളുടെ കാവ്യമഞ്ചരി കേൾക്കുമ്പോ താജുല്ലുല മച്ചറിയ കുട്ടികളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ആടിയിട്ടിരുന്നിട്ട് കരയുകയാ താജുല്ലുല മരണങ്ങൾ കണ്ടോ താജുല്ലു എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഞാൻ ഒറ്റക്കായാലും അള്ളാന്റെ ദീനിനെതിരെ കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങി വന്ന ആ കാർക്കശ്യ സ്വഭാവം കണ്ടോ സഹോദര താജുല്ലുലമയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞത് വഫാത്തിനോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ് മദീനയിലേക്ക് പോയപ്പോഴാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് പോലെ ഈ മാനും മനസ്സും മദീന വഫാത്തിനോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൽവിലിഷ്ക് തന്നെ അങ്ങ് നിറച്ചു വെച്ചു നൂറുല്ലുലമയെ സമീപിക്കൂ നിങ്ങൾ നൂറുല്ലുലമയുടെ കൈക്കോട്ട് കടവിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ സാധ്യത ചിലപ്പോ പറയും അന്വേഷിച്ചാൽ ഉസ്താദ് വിശ്രമത്തിലാണ് അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു കിതാബ് കൊടുക്കുന്നു ആ കിതാബിന് പൈസ കൊടുക്കണ്ട മഹാനായ നൂറുല്ലം ഒരു വാക്ക് പറയും അതെ ഇത് ചൊല്ലണം കേട്ടോ ചൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിതാബ് വാങ്ങാം പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഏതാണ് ഈ കിതാബ് 
ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ക്രോഡീകരിച്ച സ്വലഹത്തിന്റെ കിതാബ് അത് ഹതിയായിട്ട് വന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് സമ്മാനമായി കൊടുക്കുകയാണ് വഫാത്തിന്റെ ഒട്ടു മുമ്പ് പോയ ആളുകൾക്ക് പോലും ആ കിതാബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദരണീയരായ നേതൃത്വം ധന്യമായ നേതൃത്വം ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഴി തങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അതേ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദം തങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ അനുയായികളുടെ മനസ്സ് പിടിച്ചു വലിക്കുകയാ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നേതൃത്വം ഒരുപാട് ത്വരിയക്കത്തുകളുടെ മശായുഹുമാരായ ആ മഹാന്മാര് അഹമ്മദ് ഭാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുരീദേ അലൈക്കും ബിലുസൂമിൽ മസാജിദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുറുക്കെ പിടിച്ചോ അലൈക്കും ബിലുസൂമിൽ മസാജിദ് ഒന്ന് പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ജമാഅത്തിനെത്താനുള്ള സംവിധാനം പിന്നൊന്നോ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കോ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള സ്വലാത്ത് വർധനവ് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് കൗസുല്ലാഹ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലിയ ആഷിഖായി അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങൾ ജീവിച്ചു മഹാനായ താജുല്ലുലമയും നൂറുല്ലുലമയും അവിടത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് മദീനയിലേക്കുള്ള വഴി തെളിച്ചു മഹാനായ പൊസോട്ട തങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ കാലമാണ് ജീവിച്ചത് അതേ സഹോദര കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരനായി ജനിച്ചിട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരനായി വഫാത്തായി കാശ്മീരിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് ഒരാളൊരു യാത്ര നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പവിത്രതയെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ കാണാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 കാശ്മീരിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളും കടന്നിട്ട് കർണാടകയുടെ മൂലയിൽ വന്ന് മംഗലാപുരത്തുകൂടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് അതേ കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് ഗേറ്റിനതാ സ്വാഗതം എഴുതിയിട്ട് മലഹറിന്റെ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്നു മഹാനായ പൊസോട്ടത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുടത്ത് ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ എമ്പാടുമുണ്ട് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് സാദിയുണ്ട് മക്കറുണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദയുണ്ട് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പരസുരിബയലുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട് പക്ഷേ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല വലിയ പവറോടെ അന്തി ഉറങ്ങാൻ അള്ളാഹ് അവസരം കൊടുത്തു കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഏത് സുന്നിയായ മനുഷ്യനും സ്വാഗതമോതുകയാ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇമാം നവവിത്തങ്ങളെ പോലെ ഷാഫിത്തങ്ങളെ പോലെ ജീവിതം മുഴുവനും എഴുമു കൊണ്ട് വ്യാപൃതനാക്കി ജീവിക്കാൻ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു അവസരം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാ സഹോദരങ്ങളെ താജുല്ലുലമോഫാത്തായപ്പോഫാത്തായപ്പോ സാധുവായ ഞാനൊന്ന് ഐ സി എഫിന്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഐ സി എഫിന്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് നബിദിന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കാൻ ഷാർജയിൽ അവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചിട്ട് പോയി അവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് മഹാനായ താജുല്ലു മൊഫാത്താകുന്നത് ഞാനൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല മഹാനായ താജുല്ലു മൊഫാത്താകുന്നു മൊഫാത്തായി ഇവരറിഞ്ഞപ്പോ സങ്കട കടലായി അവരെ ഷാർജയിൽ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ ചിലപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ എമിഗ്രേഷന്റെ ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് താമസിച്ചത് അപ്പോ താജുലുലമക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്കുറി ചെല്ലാൻ ഖുർആാനോദാനും അവിടെയുള്ള ഐ സി എഫിന്റെയും അതുപോലെ ആർ എസ് സിയുടെയും കെ സി എഫിന്റെ കുട്ടികൾ അന്ന് എനിക്ക് പരിചയമില്ല ഇപ്പൊ നല്ല പരിചയമുണ്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അന്ന് ഐ സി എഫിന്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് അവിടെ പങ്കെടുത്തു ചെറിയൊരു സദസ് പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടിയതാണ് തങ്ങൾ വഫാത്താന്നു അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ആളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹത്തു ഓതി തീർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മുപ്പതാക്കണ്ട കുറച്ച് കുറഞ്ഞാൽ സ്ഥലം നമുക്ക് ഹത്തു ഓതി തീർക്കാം അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് തൊണ്ണൂറ് ആളുകൾ താജുല്ലുലമയുടെ വിയോഗ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആൾ വരികയാണ് കണ്ണ് തുറക്കുകയാണ് തുടക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ബഹാനുള്ള താജുല്ലുലമയുടെ ജന്മവും വളർച്ചയും അവിടെയായിരുന്നെങ്കിലും താജുല്ലുലമയുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചത് കർണാടകയിലെ ഉള്ളാളത്തും കർണാടകയിലും അല്ലേ നിങ്ങളെ കാലിയല്ലേ അല്ലേ ഈ ഭാഗത്തെ കാലിയായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മുടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കൊടുത്തത് ഒരു സയ്യിദ് ഒരു ആലിമ് ഒരു വലിയ ഒരു പവർ ഉള്ള പണ്ഡിതൻ ധൈര്യസമേത അള്ളഹാനെ പേടിച്ച് ദീന് പറയുന്ന ഒരു ആലിമ് അങ്ങനെ ഒരാളെ പിന്നിൽ അവിടുത്തെ കൊലാത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അവിടുത്തെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ ചെറുപ്പക്കാർ
ഉമ്മാനോട് പറയും നിങ്ങൾ ഒരു ഹത്തോതോ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് ഹത്തു മോദിപ്പിക്കുകയാണ് യാസു നോതോന്നല്ല എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ഹത്തു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാളുകളെ പോരയിലുള്ളൂ അഞ്ചു ഹത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഹത്തമുകളും അവിടത്തെ സുഹൃത്തുല്ല ഹലാസുകളും അതിങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നേരത്തെ ഉസ്താദ് മഞ്ജി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ അവർ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരായി അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ തന്നെ വിവാദത്തും ദിക്കറിലും ഏൽമിലുമായി വഫാത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഹതിയ കിട്ടുകയല്ലേ വാങ്ങി വെക്കാൻ അവർക്ക് സമയം പോരാത്ത നിലക്ക് എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മഹാനായ നൂറുമയുടെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ബെഞ്ചിട്ടിട്ട് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി റബ്ബേ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള ആള് ഇത് യൂസുഫ് അലിക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ പണിയല്ല ഇത് യൂസുഫ് അലി എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല നമ്മളെ ലുലു ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ എം കെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുതലാളി ഉണ്ടല്ലോ യൂസുഫ് അലി ആ യൂസുഫ് അലിക്ക് ജക്കാത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാണ് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിന്റെ കച്ചവടമുള്ള ചങ്ങായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ആയിരിക്ക് യൂസുഫ് അലിക്ക് അയാൾക്ക് ഇന്ത്യ തേച്ചും വാങ്ങിയാൽ പിന്നെ അയാളെ പൈസ വാക്കിയ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ തന്നെ വിൽക്കുന്നെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് പൈസ വാക്കി അത്രയും വലിയ കോടീശ്വരൻ അയാൾ അയാൾക്കാണ് നമ്മൾ ജക്കാത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് മഹാനായ നൂറുല്ലുലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താത് അല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശില്പി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ നാട്ടിന്റെ പേര് കുക്കാജെ അല്ലെ ഈ കുക്കാജയിലെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ മക്കള് അവര് ബെല്ലടിച്ചിട്ട് ഫാത്തിഹ തുടങ്ങാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ പവർ നേരെ ചെന്ന് പതിക്കുകയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സാദാഹബാദിലെ സാദിയയിലെ നൂറുല്ലുലമയുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് തട്ടും തടസ്സവുമില്ല ഓതുന്ന കുട്ടി ഇത് എത്തണോന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട ഇത് നൂറുല്ലുലമാന്റെ കബറിൽ എത്തണോന്ന് ദ്വാഴിയണ്ട ഐൽമിൻ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണിയുടെ പവറുണ്ട് അതും സാദാബാദിലേക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹക്ക് എത്രയാണ് അള്ള കൂലി കണക്കാക്കിയത് അതിന്റെ മിഥുല സ്വഭാവ് ഓതുന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്ന് നേരെ പത്ത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം എത്രയാണോ കുട്ടികൾ ഓതുന്നത് മോനെ ആ ദിക്കറിന്റെ വിസ്മിയുടെ ഫാത്തിഹയുടെ മഹത്വം മുഴുവനും സാദാഹാബാദിലെ നൂറുല്ലുലമയുടെ ഹവറത്തിൽ എത്തുകയാ ും കൊടുക്കണ്ട കാരണം ഈ സംവിധാനം തുടങ്ങിയത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരാണ് മാത്രമല്ല സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം വഫാത്തായി പോയ മഹാനാരാ അത് നൂറുല്ലുലമയാണ് കേട്ടോ പിന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന തരുവണ അബ്ദുള്ള ഉസ്താദാണ് അവർ കുറച്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയി മഹാനായ തരുവണ ഉസ്താദും മഹാനായ എം എ ഉസ്താദുമാണ് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം വഫാത്തായി പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മദ്രസയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് തന്നെ കാരണമായത് നൂറുല്ലുലമയുടെ എഴുത്താണ് നമുക്ക് വേണം ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വ്യവസ്ഥാപിതമായ മദ്രസാ പഠനം നൽകണമെന്ന് നൂറുല്ലുലമ എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ കേരളത്തിലും കർണാടകന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ മദ്രസയുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ നൂറുല്ലുലമാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു വഫാഹത്തിന് ശേഷം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇടതളവില്ലാതെ അവിടത്തെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുകയുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ ഓരോ മാസം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു 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 അനുസ്മരണ പരിപാടി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ താണ്ടായി പിന്നെ ആണ്ട് കഴിക്കല നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ താജുൽ മോഫാത്തായ മാസം അല്ല താജുൽ മോഫാത്തായ റബിയില്ലാഹറില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മള് റബിയുല്ലാഹറിൽ എത്രയാണ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് സാധുവായ ഞാൻ കേരളത്തിലെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഹാദിമിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരുടെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധുവായ ഒ
എനിക്ക് തന്നെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ നൂറുൽ ഉലമയുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് ഡേറ്റ് കിട്ടാറില്ല ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒരാൾ ഒരു ഹാദിമാണ് ഞാൻ എന്റെ വണ്ണകത്വം പറഞ്ഞല്ല ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒരാൾ പിന്നെ വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രഭാഷകന്മാരുടെ ബഹുമാനം പറയാണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നൂറുൽ ഉലമ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും താജുൽ ഉലമ അപഹാനായ പൊസോട്ട തങ്ങള് തങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചങ് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കെ എം സി സിന്റെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു നേതാവാ പ്രവർത്തകന റിയാദില അവിടെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു സ്വഭാവോട് പ്രകൃതിയുള്ള ഒരാളാ അദ്ദേഹം താജുൽ മഹാനായ പ്രസോട്ട തങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ തങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ അത് ഇട്ടിട്ട് അതിനൊരു അടിക്കുറിപ്പ് കൊടുത്തു ചില പുഞ്ചിരികൾ മനസ്സിൽ നിന്നും ആയില്ല ഈ മഹാന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പ്രസോട്ട തങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം ആ ഒരു തലോടൽ ആ ഒരു പുഞ്ചിരി അള്ളാ ഞാനൊരു ദിവസം മഹാനായ പൊസോട്ട തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു വേവലാതി പറയാൻ വേണ്ടി പോയതാ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വേവലാതി പറയാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ കുറെ ആളുണ്ട് മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന്റെ പുതിയാപ്പിള ഇപ്പോ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ എസ് വൈ എസ് എന്റെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളായ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മിസ്ബാഹി ഞങ്ങൾ കുറെ ആളുണ്ട് കൂട്ടത്തില് താജുൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട തങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ വിഷയമെല്ലാം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ സ്ഥാപനം നിങ്ങൾ നോക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാ എന്റെ ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നല്ല ആരാ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ എന്റെ ചെവിട്ടിലും എല്ലാം അതപകടായി പോകണ്ട മെല്ലെ പറയാ ഇവിടെ തങ്ങളുടെ ചിരി തന്നെ മതി ഹലോ ഇവിടെ തങ്ങളുടെ ചിരി മതി അവിടത്തെ ആ പുഞ്ചിരി അല്ലോ അവിടത്തെ ദറജ് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവിടെ ദറജ് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ആ മഹാന്മാര് എന്തിനാ ജീവിച്ചു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എന്തിനാണ് അവരൊക്കെ ജീവിച്ചത് എന്തിനാണ് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടത് സംസാരിച്ചൂടാന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞാലും ആളുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല വിസിറ്റേഴ്സിനെ ഗസ്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കർശനമായി ഡോക്ടർമാർ നിയന്ത്രണം പാണി പാലിച്ചിട്ട് ഒരു പരിപാടിക്കും പോകാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങോട്ട് ആരെയും കൂട്ടാൻ പറ്റൂല ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ വരാൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്താണ് വിഷയം ഞാൻ ഓർത്തു പോകാണല്ലോ അവിടുത്തെ ദർജ് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ കാസർഗോഡ് എസ് പി ഓഫീസിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിഷയമായിട്ട് പോണു മദർസക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് കുൽമാല അടക്കാണ് അള്ളാഹു ഓ മദർസെ എല്ലാം നടക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചേരട്ടെ അപ്പോ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാനായ പ്രസോട്ട തങ്ങളെ വിളിച്ചു തങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ നാളെ ഒരു സം ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് അപ്പോ തങ്ങളെന്നോട് പറഞ്ഞു പോയി കൊന്നാവൂല കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കണോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കണം എന്ന് ഒരേ ഒരാളെ പറഞ്ഞു കുറെ തങ്ങന്മാരെ വിളിച്ചു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രസോട്ട തങ്ങളാ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ചർച്ച കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല വന്നാൾ വന്ന ബൈക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ റാഹത്തായി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞു പ്രസോട്ട തങ്ങളെ വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ അവർ വിളിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ തോന്നും അങ്ങനെ കാസർഗോഡ് നേരെ മധുഹറിലെത്തിയപ്പോ തങ്ങൾ ഇതേപോലെ വലിയൊരു തിരക്കിലുള്ളത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് നിന്നപ്പോ അന്നാ പിന്നെ മിസ്ബാഹിനെ വരാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മിനിറ്റ് അനുവദിച്ചു ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ മഹാനായ പൊസോട്ട തങ്ങൾ അവരുടെ ആയുസ് മുഴുവനും ചെലവാക്കി ഓ സഹോദരങ്ങളെ ആ മഹാന്മാർ നടന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ ലോകം പലതിലേക്കും മനുഷ്യനെ ക്ഷണിക്കുമ്പോ എസ് വൈ എസ് കാരനും എസ് എസ് എഫ് കാരനും അലഹമില്ല നമ്മള് ബദ്രു മൗലീദിലെ കാള ക്ഷണിക്കുക മോനെ സുന്നി സെന്ററിൽ വന്നാൽ ബദ്രു മൗലീദ് സുന്നി സെന്ററിൽ വന്നാൽ ഖുർആനോദ സുന്നി സെന്ററിൽ വന്നാൽ നിക്കറിന്റെ ഹൽക്കയിൽ ഇരിക്കാം എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ സംസാരം ഞാൻ നടത്തുന്ന ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തും بما انهرم فزالت منه اقذاره നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടി ജീവിക്കുക നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ ആ നല്ലവരുടെ നന്മ നിന്നിലേക്കും പകരും നീ കാണുന്നില്ലേ അഴുക്ക് ജാലിലൂടെ ഒ
സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയാൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സുന്നി സെന്ററിലേക്ക് വന്നാൽ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരായാൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരായാൽ അവർ ബദർമൂലീത് ചൊല്ലും അവർ ബുറുത ചൊല്ലുന്നവരാകും അക്സമവൈത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാകും അവർ അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്ന കഴിക്കുന്നവരാകും അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചൊല്ലുന്നവരാകും തവസുൽ വൈത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാകും ഗൗസുല്ലാതങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുന്നവരാകും ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ ആ നിലക്കൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തണം അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്ക നൽകട്ടെ മഹാനായ വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് എസ് എസ് എഫ് കാരാ അവർക്ക് അറഷിന്റെ തണലുണ്ട് എസ് എസ് എഫ് കാരൻ അറഷിന്റെ തണലുണ്ട് ഇതേ എസ് എസ് എഫ് കാരൻ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രണയിച്ചിട്ട് കൊടി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് കൊടി പിടിക്കുകയും ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടത്തെ ഇത്തിബാ ചെയ്യുകയും ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരം മുറുകെ പിടിക്കുകയും സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സ്വലാഹത്തിലും ദിക്കുറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണേ ചെറുപ്പക്കാരെ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ സമയവും നമ്മൾ തിരക്കിലാകും എല്ലാ സമയവും നമ്മൾ ബിസിയിലാകും ലുഹറിന് ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകും അസറിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിയിലാകും മകരിമിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എത്താതെയാകും ഇഷായിന് നമ്മൾ തിരക്കിലായി പോകും മക്കളെ എന്നാൽ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ജമാഴത്താണ് സുബഹിയുടെ ജമാഴത്ത് കേട്ടോ ആ സുബഹിയുടെ ജമാഴത്തിന് ഉറക്കല്ലാതെ മറ്റു തടസ്സമൊന്നുമില്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ വളരെ വേദനയോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ സുബഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാറില്ല നമ്മൾ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കാറില്ല സുബഹിക്ക് പല വീടുകളിലും വെളിച്ചം കാണാറില്ല ഈ അവസ്ഥയൊന്നു മാറ്റണം സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് വളരെ കർശനമായി പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് മഷറയുടെ പ്രളയം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ ആ സമയത്ത് ആരുണ്ട് രക്ഷ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യ എല്ലാവരും ഭയവിഹ്വലരായി പരസ്പരം വായുന്ന സമയത്ത് സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ചിത്തതയോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗം പുൽകാൻ ഹബീബായത്തങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലാതൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ടര കഴത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചോ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ടര കഴത്തെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം സഹോദര അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് ഉമ്മമാരെ നമുക്കുണ്ടാകണം അലാറം വെക്കണം നമ്മള് സ്വഭിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടര കഴത്ത് ചുരുങ്ങിയത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹനോടൊന്ന് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ദ്വാര ചെയ്യണം കണ്ണു പൊട്ടിയിട്ട് ദ്വാരക്കണം അറഷിന്റെ തണലി കിട്ടുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ എണ്ണിയപ്പോ റജുലും കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് ആഹാരമില്ലാതെ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞവന് അറഷിന്റെ തണലൊന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലയോ അതുപോൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ നിലക്കുള്ള സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരം നരകത്തിൽ വറകാകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം വഴി ഏടിത്തരത്തിലാകാതിരിക്കാൻ ഹറാമും ഹലാലും ചിന്തിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം ഇതിനെല്ലാം സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് മുൻപിൽ ഉണ്ടാകണം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹലാലാകണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹലാലാകണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഹലാലാകണം നമ്മുടെ നടത്തം ഹലാലാകണം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഹലാലാകണം കാണുന്നത് ഹലാലാകണം സംസാരിക്കുന്നത് ഹലാലാകണം എല്ലാം എല്ലാം ഹലാലാകണം നമ്മുടെ പള്ളയിലേക്ക് ഒരു ഹറാഹാമ് കടന്നാൽ പിന്നെ ഒരു വിവാദത്തും അല്ല സ്വീകരിക്കൂല പിന്നെ ഒരു ദുരായും അല്ല സ്വീകരിക്കൂല നമ്മൾ എന്നെ പറയുന്ന എത്ര കാലമായി നമ്മൾ ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദുരാ ഒന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം പള്ളയിൽ ഹറാമ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹറാമ അങ്ങ് വന്നാൽ മാനവത്വമിനൽ ഹറാമി ഫനാറുലാബിഹി അതേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്ന നരകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട ശരീരം അത് ഹറാമിൽ വളർന്ന ശരീരമാഹിബാദത്തുള്ള സ്വീകരിക്കൂല കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ ഇബ്രാഹിമുൽ ഇബ്രാഹിമുബി
റബി അള്ളാഹു താലാൻഹു അതേ രാജാവായി ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കൽബിലങ്ങ് വന്നപ്പോ രാജാവിന്റെ അധികാരവും ചെങ്കോലും കിരീടവും ഒക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അധികാരത്തിന്റെ സുഖസുഷുപ്തിയിൽ ലയിച്ച മഹാൻ അല്ലാ നിലക്കുമുള്ള അധികാരങ്ങളുണ്ട് പണമുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് തോന്നിവാസമുണ്ട് തെമ്മാടിത്തമുണ്ട് എല്ലാ ധർമ്മ ചിന്തകളുമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെയെല്ലാം അതിജയിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബഹാനുഹൂവതാല ഭാഗ്യം കൊടുത്തു ചെറിയ ചെറിയ ചിന്തകളിലൂടെ തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അങ്ങ് രൂഢമൂലമായപ്പോ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹനെ കിട്ടൂല അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കിട്ടൂല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ ഇറങ്ങിയങ്ങ് നടക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതാ കൊട്ടാരവും അധികാരവും ദുന്യാവും ഒഴിവാക്കുന്നു അധികാരമുള്ള സർവ്വലോക സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരകർത്താവും സർവ്വഗുണ സമ്പൂർണനുമായ അജയ്യനും പ്രതാപശാലിയുമായ അള്ളാ നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം അള്ളാ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനിതാ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഞാനിതാ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്റെ മക്കൾ ഇന്നലെ വരെ രാജകുമാരന്മാരാ അവരെല്ലാവരെയും നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഈ സഞ്ചാര വഴിയിൽ എവിടെ വെച്ചും നിന്നെ ആശിക്കായി നിന്റെ ആശിക്കായി നിന്നിൽ ലയിച്ച് നിന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന സഞ്ചാര പഥത്തിൽ എവിടെ വെച്ചും ഞാൻ കഷ്ണം കഷ്ണമായി വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടാലും നീ അല്ലാതെ ഒരു റബ്ബിലേക്ക് എന്റെ കാൽബ് ചെരിഞ്ഞു പോകൂല അള്ളാ എന്ന് പാട്ടുപാടി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി നടന്ന ഇബ്രാഹിബനു അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹുവനു എത്ര വലിയ പരിത്യാഗമാ ലോകത്ത് കാണിച്ചത് എത്ര വലിയ സന്യാസമാ ലോകത്ത് കാണിച്ചത് ഓ സഹോദര ഇബ്രാഹിമബനു അദ്ദേഹം തങ്ങൾ ഒരിക്ക പരിശുദ്ധമായ ഹറമിൽ വരികയാണ് മക്കയിൽ വരികയാണ് ഹറമിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കടയിൽ കയറിയിട്ട് ഈത്തപ്പഴം അളന്നു തൂക്കി വാങ്ങുകയാണ് ഒരു പ്രായമുള്ള കടക്കാരനുണ്ട് അദ്ദേഹം കടക്കാരൻ ഇബ്രാഹിമബനു അദ്ദേഹം തങ്ങളുടെ സഞ്ചിയിലേക്ക് ഒരൽപ്പമത ഈത്തപ്പഴം അളന്നിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ സഞ്ചി അങ്ങ് മാറ്റിയപ്പോ അതിന്റെ അടിയിൽ രണ്ട് ഈത്തപ്പഴം കാണുന്നു അത് തന്റെതായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇബ്രാഹിമൻ അദ്ദേഹം തങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് തന്റെ സഞ്ചിയിലിട്ടോ അദ്ദേഹം അത് ഭക്ഷിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം ഹറബിൽ താമസിച്ച് അദ്ദേഹം നേരെ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് ജറൂസലമിലെ ഫലസ്തീനിലെ ജറൂസലമിലെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിൽ എത്തി അവിടെ അദ്ദേഹം വിവാദത്തിൽ കൂടാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് അവിടെ കൂടുകയാണ് അന്നത്തെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിന്റെ ഒരു ശൈലി അസുരനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ലോകപ്പള്ളി അങ്ങ് പൂട്ടും ഉള്ളിലെ പള്ളി പൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ മകരിബിന് ശേഷം അവിടെ മലക്കുകളാണ് വിവാദത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് മനുഷ്യന്മാർ വിവാദത്തിനില്ല മനുഷ്യന്മാർ പിന്നെ പുറത്തു നിന്നാണ് പുറത്തെ പള്ളിയിലാണ് വിവാദത്ത് ചെയ്യും നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിമുവിന് അദ്ദേഹം തങ്ങൾ അസുര നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഴത്തിനുള്ളിലെ പള്ളിയിലെത്തി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ മലക്കുകളെ കൂടെ ഒരു ദിവസം വിവാദത്തിന് ഇരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ ഖാദിമീങ്ങൾ കാണാതെ അകപ്പള്ളിയിൽ ഒളിച്ചിട്ടവിടെ ഇരുന്നു എന്തിന് മലക്കുകളെ കൂടെ ഒരു ദിവസം വിവാദത്തിരിക്കാനുള്ള മാസൂര്യം കിട്ടണം ആ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ഇരുന്നു മകരിഭാകുന്ന സമയത്ത് വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ഹാദിമീങ്ങൾ പോയി പുറത്തുനിന്ന് വിവാദത്ത് തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മകരി പോരെ ഇരുന്നു നിക്കുറുമ്പലതും ചൊല്ലിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു മകരി ഭാഗം പഴതാ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു ഒരു മലക്കിറങ്ങി വന്നിട്ട് മറ്റൊരു മലക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് പതിവിനെതിരാണല്ലോ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ പുറത്തല്ലേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മലക്ക് പറയുന്നു ഇത് സാരല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പവർ കുത്ബത്ത് മലക്കിയയിലാണ് മലക്കുകളെ പവറുള്ള വലിയ സൂഫിയും ആരിഫുമായ 
അധികാരം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി ഒഴിവാക്കിയ ഇബ്രാഹിമുൻ അദ്ദേഹമെന്ന മഹാന അതുകൊണ്ട് സാരമില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു മലക്ക് പറയുന്നത് ഏത് ഇബ്രാഹിമുൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരൊറ്റഴിഭാഗത്തും ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് അള്ള സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഇബ്രാഹിമിൻ അദ്ദേഹം തങ്ങൾ കറാമത്തിന്റെ കാതുകൊണ്ട് മലക്കുകളുടെ ചർച്ച ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് ഒരു മലക്ക് പറയുന്ന എന്ത് ഇബ്രാഹിമിൻ അദ്ദേഹം എത്ര പവർ ഉള്ള ആളായിട്ടെന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൊല്ലത്തഴിഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മലക്ക് വഹിക്കുന്ന എന്തേ അതിന് കാരണം അപ്പൊ ആ മലക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ മലക്ക് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹം ഹറമിൽ നിന്ന് ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതല്ലാത്ത രണ്ട് ഈത്തപ്പഴം എടുത്ത് അദ്ദേഹം സഞ്ചിയിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നു തിന്നിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതല്ല കടക്കാരന്റെതാണ് ആരഹന്റെ അവകാശമില്ലാതെ പള്ളയിൽ പോയ അന്നു മുതൽ ഇബ്രാഹിമുബിന് അദ്ദേഹമിന്റെ ഒരൊറ്റ വിഭാഗത്തുമുള്ള സ്വീകരിച്ചില്ല ഇബ്രാഹിമുൻ അദ്ദേഹം തങ്ങളുടെ സങ്കടം പറയാനില്ല സുബഹി വരെ വാതിൽ തുറക്കാൻ നിർവാഹമില്ല സുബഹിക്കേന തുറക്കുള്ളൂ വിവാദത്തിലും ഇസ്തഫാറിലും കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് സുബഹിയുടെ സമയമാകുമ്പോ അതാ പള്ളിയുടെ ഖാദിമീങ്ങൾ വന്ന് പള്ളി അങ്ങ് തുറന്നു സുബഹിയുടെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇറങ്ങി ഓടുകയാ നടക്കുകയല്ല എത്ര ദിവസമാ പതിക്കുത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഹറമിലേക്കുള്ള ദൂരം ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല ഉള്ളത് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്നത് കുടിച്ചിട്ട് ഓടുകയാ എങ്ങനെയും ഹറമിലെത്തണം ഹറമിലെ കടക്കാരനെ കാണണം രണ്ട് ഈത്തപ്പഴം ഒന്നും അപ്പ് ചെയ്ത് പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം പോയത് തന്നെ ഇബ്രാഹിമബന് അദ്ദേഹം തങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ ഹറമിലെത്തി ഹറമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങിയ കടക്കാരനുണ്ടോ കട അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അടുത്തത്ത് നോക്കുമ്പോ കടയിൽ അന്നൊരു വയസ്സനായ ഒരാളാ ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കാണുന്നില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടയിലുണ്ട് പോയിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു സലാം മടക്കി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടിച്ചു മോനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഈ കടയിൽ നിന്ന് ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു പ്രായമുള്ള കാരണവരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ അതെന്റെ പാപ്പയാണ് ശേഖേ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ഈ കട നടത്തുന്നത് ഇബ്രാഹിമിൻ അദ്ദേഹം തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടന്ന് കട കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങിയപ്പോ രണ്ട് ഈത്തപ്പഴം എന്റെതാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സഞ്ചിയിലിട്ട് തിന്നിരുന്നു അത് എന്റെതല്ലാതെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ അഴിവാദത്തുള്ള സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അത് എനിക്ക് അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ അതൊന്ന് മാപ്പ് ചെയ്ത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുവോ മോനെ ഇബ്രാഹിം അതും ഹൃദയാഹുവൻഹു സങ്കടത്തോടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് ശേഖ് എന്തോ കരി ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടാം പക്ഷേ ബാപ്പ മരിക്കുമ്പോ ബാപ്പ എന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ഈത്തപ്പഴല്ലേ എന്റെ ഉമ്മ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്റെ സഹോദരിയുമുണ്ട് എട്ടിലൊന്നും ഉമ്മാന്റെ ഓഗരിയാണ് ഈ എന്റെ മക പങ്ങളുടെ ഇരട്ടി എന്റെ തുമാട് എന്റെ പകുതി പങ്ങൾക്ക് ഓഗരിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഓഗരി ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ ഓഗരി അടക്കം പങ്ങളുടെ ഓഗരിയും പൊരുത്തപ്പെട്ടു കിട്ടണ്ടേ മോനെ ഉമ്മാന് ഞാൻ കണ്ടോളാം അവിടെ ഞാൻ പോയിക്കോളാം അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഉമ്മയും പെങ്ങളും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പോയി വിരിയുടെ മറയും മറയിൽ നിന്നിട്ട് അവരോട് വിഷയം പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ഭർത്താവിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഈത്തപ്പഴം രണ്ടെണ്ണം അറിയാതെ തിന്നുപോയി വിവാദത്തല്ല സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങയുടെ മകനത് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും മകളും പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം അവർക്ക് അത്ഭുതമായി പോയി ഇതത്ര വലിയ പവർ ഉള്ള മഹാനാണെന്നാണ് അവര് ചിന്തിച്ചത് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു മൂന്നാളുകളുടെയും പൊരുത്തം വാങ്ങിയിട്ട് മക്കയില് നിന്നില്ല ഓടുകയാ പരിശുദ്ധ കുതുസിലേക്ക് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് ഈ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് ഒന്നറിയണം ദിവസങ്ങളോളം സഞ്ചരിച്ചു ഫലസ്തീനിലെത്തി ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ കയറി അസുർ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഴത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ മലക്കുകൾ കഴിവാദത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളിലെ പള്ളി അങ്ങ് പൂട്ടുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരാരും കാണാതെ ഒളിച്ചങ്ങിരുന്നു മകരിവ് വരെ ദിക്കുറിലും സ്വലാത്തിലും കഴിഞ്ഞു മകരിവാകുമ്പോ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഒരു മലക്ക് പറയും നിന്നുണ്ടല്ലോ ഇബ്രാഹിമുന അദ്ദേഹം വേറൊരു മലക്ക് പറഞ്ഞു ഇന്ന് സാറില്ല അദ
അപ്പം അദ്ദേഹം പറയാണ് മലക്ക് പറയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹം നിന്ന ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ അവകാശികളെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പൊരുത്തപ്പൊടിയിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം അല്ല സ്വീകരിക്കാതെ വെച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അഴിബാധത്തുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത നൽകുന്നു ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ആരാന്റെ കടയിൽ നമ്മൾ ജോലിക്ക് നിൽക്കും ഒരാളുടെയും ഒരു രൂപ പോലും നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലായി പോകരുത് ആരാന്റെ കടയിൽ നമ്മൾ ജോലിക്ക് നിൽക്കും അത് തമിഴിന്റെ കടയിലായാലും അറബിന്റെ കടയിലായാലും ആരെ കടയിലായാലും ഒരു രൂപ പോലും നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ വന്നുകൂടാ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൂടാ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നമ്മൾ പോറ്റിക്കൂടാ ഹക്ക് ഹക്കായിട്ട് വീട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ള വിടൂല കേട്ടോ ഒരൊറ്റ വിവാദത്തുമല്ല സ്വീകരിക്കൂല ഒരു നിലക്കും നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടാകൂല ദുനിയാവും നഷ്ടപ്പെടും ആഹ്റവും നഷ്ടപ്പെടും സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള വലിയ കഴിവുണ്ടാകണം താജുല്ലുലമയും നൂറുല്ലുലമയും സാമ്പത്തിക വിഷയം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കോ സാദിയയിൽ പോയിട്ട് നൂറുല്ലുലമ നൂറുല്ലുലമയെ കുറിച്ചിട്ട് ശിഷ്യന്മാര് കൂടെയുള്ളവര് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ സൂക്ഷ്മത മഹാനായ നൂറുല്ലുലമയുടെ വണ്ടി കണ്ണേടിക്കണത് സാദ്യന്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പോകും അല്ലാതെ സാദ്യന്റെ വണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കൂല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാടക കോർത്തിരിക്കും നൂറുമാ അള്ളാഹുടുത്ത ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ നമ്മുടെ കുമ്പളന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നൂറുമാജുലിന്റെ മനസ്മരണ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ഹക്കാഫി ഉണ്ട് ബോംബെയിൽ സാദിയന്റെ ഓർഗനൈസർ ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹക്കാഫി അദ്ദേഹം പറയാണ് താജുല്ലു നൂറുല്ലുലും അവിടെ എത്തിയാല് കാറ് വലിയ കാറ് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദിന് വേണ്ടി പിടിച്ചാൽ ഉസ്താദ് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ പോരെ സക്കാഫി വാടക കുറച്ച് കിട്ടാൻ പത്ത് റുപ്യ വാടക കുറച്ച് കിട്ടാൻ അത് സാരിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താജ് നൂറുല്ലുലമാ കണ്ടോ അള്ളാഹുടുത്ത് ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ സാമ്പത്തികമായ സൂക്ഷ്മത അച്ചടക്കം അത് നമ്മുടെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും മഹാന്മാരെ ആ വഴിയിൽ നമ്മെ നയിച്ചവരാണ് എല്ലൊരു നെഴുന്നേൽക്ക് എല്ലൊരു നെഴുന്നേൽക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിൽ